الفاتحة موسیقی اولاً الى حضرت حبیبنا و شفیعنا و مرشدنا و منجینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتیہ الوسیلتا والفضیلتا و رزقنا فی الدنیا زیارتا و فی الاخرت شفاعتہ و اوردنا حوضہ المورد و احصرنا تحت ظل لبائه المورد اللہم ویلا حضرات روح آبائیہ و اخوانیہ من الانبیاء والمرسلین اللہم ویلا حضرات صحابیہ البدیرین والحدیین والخندقین والطبوکین وسائر الصحابت والقرابہ کلہم مجامین اللہم ویلا حضرات کل ولیین وولیت اللہ من مشارک اللہ علیہ ومغاربیہ من ذکر و انثا و سعیر و کبیر کلہم مجمعین اللہم ویلا حضرات سائر اہل الاہل الخیر کلہم مجمعین خصوصا بالخصوص الہ حضرت شیخنا شیخ احمد قسریار اللہم ویلا حضرت شیخنا و ملادنا و قرت یعیننا شمس الولماء قد صدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ویلا حضرت شیخنا شیخ باپ مسلیار قد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ویلا حضرت خصوصا اللہم ویلا حضرت غوث اللہ عظم شیح محی الدین عبدالقادر الجیلان اللہم ویلا حضرت سلطان اللہ رفین احمد الكبیر رفائی قد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ویلا حضرت خاجہ معین الدین الچستی اللہ جمیری قد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ویلا حضرت کتب الزمان سیدہ علوی المنفرمی قدس اللہ علیہ وسلم اللہم ویلا حضرت سیم ولی اللہ المدوری قدس اللہ علیہ وسلم اللہم زید لہم شرفا نرا شرفیم و کرامتا نرا کراماتیم اللہم ویلا حضرت روحیم الموت من سمستک رزمیت العلماء اللہم زید لہم شرفا نرا شرفیم و کرامتا نرا کراماتیم اللہم آفظ علینا وعلا امورنا وعلا حالینا من فیولاتہم اللہم احمنا ویاہم بہمایتہم وامدنا ویاہم بمددہم ونصرنا ویاہم بنصرتہم 
اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم تخير قلوبنا عن كل وصف يبعدنا عن محبتك ومشاهدتك ومعرفتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والأكرم اللهم رزقنا حجا مبرورا اللهم رزقنا حجا مبرورا اللهم رزقنا حجا مبرورا وعمرة مقبولة وزيارة مرضية مع الصحة والعافية يا رحم الرحمين اللهم زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وعدبا كاملا ربنا تمم بالخير والسعادة ربنا تمم بالخير والسعادة ربنا تمم بالخير والسعادة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم معفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا هب لنا من نزواجنا وذلياتنا كربة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والكهت والزلزلة والصيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والأمراض المخوفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان جميع المسلمين مع القرى عما إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في تعلمنا اللهم بارك لنا في تعليمنا اللهم بارك لنا في تدريسنا اللهم بارك لنا في مطالعتنا اللهم بارك لنا في جميع أمورنا كما باركت على عبادك الصالحين اللهم انصرنا يا خير الناصرين اللهم عيزنا ولا تضلنا ولا تفلهنا بين الروس الخلائق لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم جوال جمنا هذا جم مرهوما تفرقنا من بعده تفرق معصوم ولا تجوال فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم جمع بيننا وبين آبائنا ومهاتنا ومشايخنا وبين من ذعلقوا بنا في جناتك الفردوس مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلحي آي منهم باللنبات ربنا آتنا في الدنيا حسنا في الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم تب علينا إنك أنت طواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين عزت ما يسبون وسلام من المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المخلوقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سروادرني رايا سيدا ماري پنديدا ماري سنيحا ندقى لايا سخودرا ماري سخودرا ماري رحماني منجيري ميغلا سنگڑي پيكنا ربيو الآخر إند أورما ينن پروگرام إلاني نمل سمبندي چتو لده ربيو الآخر إل إير أوركنا شيخ جيلاني قدس الله سره العزيز تنگليهم شيخنا كنية تستاد شيخنا شمس اللعما شيخنا كوتو ملا باب مسليار إي مهان مار سمركو غياني رحمانيس منجيري ميغلا إي پروگرام إلوده قدشي كنن ده சுதிர்கமாய ஒரு சோகத பரசங்கத்தின்னை நானு முதிருந்தில்ல கேரலியரே சம்மண்டிச்சடு தோலம் விஷ்வாச வரமாய ஆதர்ஷ வரமாய மேகலையில் சமஸ்த கேரலா ஜம்யியத்துல் உலமா என்னுல்ல மகிதமாய பரச்தானம் அருப்பிச்சுட்டுல்ல சேவனம் என்னுல்லது அதி பரகத்தாய அதி கவுரவமாய 
വിലവതിക്കാനാവാത്ത സേവനമാകുന്നു ആ സേവന പാതയിൽ സ്മര്യ പുരുഷരായ ഈ റബി ഉല്ലാഹറിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ കടന്നു വരുന്നവനാണ് ആദരണീയരായ ഷെയ്ഹുന കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഷംസുലുനമ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം കർവ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ജമലുല്ലൈരി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടൂരുസ്താദ് ഈ മഹാന്മാരുടെ പേരിലുള്ള പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതാണ് ഓണംപിള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി റഫീഖ് സക്കരിയ ഫൈസി കൂടത്തായിക്ക് ഹംസ ഫൈസി റിപ്പൺ ഷെരീഫ് റഹ്മാനി പട്ടറുകുളം എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ ശ്രോതാക്കൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടികളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷണം ഉപസംഹരിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحابه الفائزين بدل الله أما بعد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيب بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا الكريم ابي ان رايا رحمانيس يوا പണ്ഡിതന്മാര് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ റബിയ ലാഹർ മാസം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ദിവസങ്ങൾ തൊട്ട് തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമുക്ക് ഒട്ടനവധി പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരെ നഷ്ടപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ മാസമാണ് സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മണിമുത്തുകൾ സമുദായത്തിലേക്ക് വിതരുകയും ചെയ്ത മഹാപണ്ഡിതന്മാർ മഹാത്മാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ അവരിൽ പലരും ഈ മാസത്തിലാണ് നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓഹല്ലാദം സുൽത്താൻ മഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങൾ വഫാത്തായ മാസം മഹാനായ റഈസുൽ മുഹക്കീൻ നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാസം ഷംസുൽ അലമായി വഫാത്തായ മാസം ബാപ്പുസ്താദ് കോട്ടുമല മഹാനവർഗൾ വഫാത്തായ മാസം അത്തിപ്പറ്റ മഹാനവർഗൾ മരണപ്പെട്ട മാസം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ മാസ ഈ ഈ വർഷത്തിലെ ഈ മാസത്തിൽ നമ്മോട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും ഒമറാവും മരണപ്പെട്ടു എന്നാലും നമുക്ക് എന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരാണ് മഹാനായ റയീസുൽ മഹക്കിക്കീനും മഹാനായ ഷംസുൽ അലമായും ഞാനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ മഹാനായ കോട്ടുമല പുസ്താദും അള്ളാഹുവരുടെ ഒക്കെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ ഹക്കി ജാഹ പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഓരോ പണ്ഡിതൻ്റെയും യോഗം മഹത്തായ ഇൽമ് ഞങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് മൗത്തുൽ ആലിമി മൗത്തുൽ ആലം ആലമിൻ്റെ മൗത്താണ് ആലിമിൻ്റെ ഒഫാത്ത് അത് നമുക്ക് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും തലയെടുപ്പുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മോട് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ പകരക്കാരനെ കാണാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ആരായിരുന്നു ഷംസുല്ലുലമ എൽമിൻ്റെ ബഹറായിരുന്നു ആരായിരുന്നു റീസുൽ മഹക്കിൻ 
സൂക്ഷ്മയുടെ പര്യായമായിരുന്നു അരാ ഇന്ന് കോട്ടുപുരസ്താദ് സുന്നത്തമായത്തിൻ്റെ സമസ്തയുടെ പടുവൃക്ഷമായിരുന്നു അവരൊക്കെ സ്മരിക്കുക ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ നമുക്ക് കാരണമാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അവരൊക്കെ നാം സ്മരിക്കുകയും അവരെ ഓർക്കുകയും അവരെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പുണ്യമായ കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ മഹാനായ ശംസലബയുടെയും കണ്ണി ഉസ്താദിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ മഹാനവന്മാരുടെ ചിരുഷ്യണമങ്ങൾ അവിടുത്തെ മധുകൾ പറയുകയും പാടുകയും അതിൻ്റെ വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ദിക്കരു ആയുടെ മജിലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിരായ കോട്ടുമലസ്താദ് മഹാനായ ബാപ്പുസ്ലിയാർ അവരുടെ സന്താനങ്ങളാണ് അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സമസ്തയുടെ ശുന്യത്യമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ കുട്ടുപുരസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ മഹാനവറുകളോടുള്ള യാത്ര മഹാനവർ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം മഹാനവറുകളോടൊപ്പമുള്ളതായിരിക്കുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം സുപ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നാം ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ ഓർമ്മ പുതുക്കുകയാണ് ഈ ഓരോ റബിയും നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മഹാനവർകൾ ത്യാഗം ചെയ്ത ത്യാഗമാണ് നമുക്കിന്ന് എന്നും പറയാനും ഓർക്കാനും നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം എന്നുള്ള പത്രം മാത്രമല്ല എൺപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക മാസം സമ്മേളനവും തൊണ്ണൂറാം വാർഷിക മാസ സമ്മേളനവും ഒക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ ബാപ്പുസ്താദിൻ്റെ വിജയമാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയാം അവരുടെ അധ്വാനമായിരുന്നു അവരുടെ കൃത്യതയുള്ള സംഘടന പാഠവുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ മകൻ ഒരു പണ്ഡിതൻ അനായ കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മഹാനവർഗങ്ങൾ അബ്ദുറല്ലാഹ് മറക്കഥ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് എൻ്റെ വന്യ പിതാവിൻ്റെയും ഗുരുവാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഗുരുവാണ് അവരുടെ പണ്ഡിതനായ മകൻ അത് ആ പാണ്ഡിത്യം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലും മഹാമഹാനവറിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് എത്ര എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് മഹാനവർ വഹിച്ച പങ്ക് തുല്യതയില്ലാത്ത ആൾ സർവാദി പിന്നെ അതിനുള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ദാഴ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സഹമാനീസിൻ്റെ പരിപാടി വിളിച്ചാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് മഹാനവറുകളെ സ്മരിക്കാൻ മറ്റു മഹാത്മാക്കളെ സ്മരിക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുള്ളത് അതവരുമായുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് തികച്ചും ആ ബന്ധം നാളെ പാരത്രിക ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗുണമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യുന്നു സർവശക്തി നമ്മുടെ സംഗമങ്ങളൊക്കെ സ്വഭാവം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഭരിക്കുക എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഭരിക്കുന്നു وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من جيري رحماني سر بهمان الناية باب استاذنا أن اسم ركي غيا وطن ودي بردي بغلقو വിയോഗം നടന്ന ഒരു മാസമാണിത് അത്തരം പ്രതിഭാധനന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അവരുടെ ജീവിതം സുരഭിലമായ ദൗത്യ നിർവഹണം മനോഹരമായി നിർവഹിച്ചു പോയ ഒട്ടനവധി ആളുകളെ അനുസ്മരിക്കുകയും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബോധം പകരുകയും നമുക്കൊരു താളം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം കൂടിയാണ് റബിയുല്ലാഹർ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളായ ദീനിനെ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കിടയിൽ ചില മഹാപ്രതിഭകളെ കാലം ഓർക്കുകയും 
ഓർമ്മകൾ ഒരു വലിയ വേലിയേറ്റമാവുകയും ഇന്നും അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാലോചിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയും വിടവും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ഓർമ്മയിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുസാദിൻ്റെത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള ബാപ്പുസാദിൻ്റെ ജീവിതം കാലയളവ് ഒരു വലിയ സന്ദേശമായും എന്നാൽ ആവേശമായും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും ഒക്കെ മുൻനിർത്തിയാണ് ചിലതൊക്കെ നികത്താനാകാത്ത വിടവ് എന്ന് നമ്മൾ ആലങ്കാരികമായി പറയുമ്പോഴും അത്തരം വിടവുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബോധങ്ങളെ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ മായ്ച്ചു കളയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകൾ മങ്ങലേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബാപ്പുസ്താദ് ഇന്നലെ എന്ന വണ്ണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം കൈവച്ച മേഖലകൾ നിരവധിയാണ് ആ മേഖലയിലൊക്കെ തൻ്റേതായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രസരിപ്പോടെയും ഊർജസ്വലതയോടും കൂടി തൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ ബാപ്പുസ്താദ് നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത്രമേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വിധം പ്രവർത്തിക്കാനായത് ഊർജസ്വലമായ അവിശ്രമം എങ്ങനെ തുടരാനായി എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹീതമായ ചില ഘടകങ്ങൾ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അത് ഉസ്താദിനെ അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം ബോധ്യമുള്ള അനുഭവമുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒന്നും ആർജിച്ചെടുത്ത മുഖത്തു നിന്ന് പയറ്റുകയായിരുന്നില്ല പകരം സിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ പ്രവർത്തന മുഖത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബാപ്പുസാദ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങ് ആലോചിക്കാറുണ്ട് ശേഷൻ ടി എൻ ശേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായപ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായ അതിൻ്റെ പദവിയും ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ ശേഷിയുമൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ലോകത്ത് ശേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അക്കാലങ്ങളിൽ പലരും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബാപ്പുസ്താദായപ്പോൾ ഇതൊരു പദവിയാണെന്നും നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണെന്നും അത് ഹാജിമാർക്കും സമൂഹത്തിനും മക്കയിലും മദീനയിലും കേരളത്തിലുമൊക്കെ ചിറക് വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വലിയ ഔന്നത്യമുള്ള ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പദവി എന്ന് ബാപ്പുസ്താദ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദേശീയ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രസരിപ്പും പ്രചാരണ രീതിയും അതോടൊപ്പം സേവന നിരതയും ബാപ്പുസ്താദിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പദവിയിൽ ബാപ്പുസ്താദ് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ആജിമാർ മക്കയിലും മദീനയിലും മിനയിലും ഒക്കെ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകളിൽ അവരൊക്കെ അനുസ്മരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്തത് പലപ്പോഴായി ഓർത്തു പോയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മേഖലയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നതുകൊണ്ടാകാം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കർമ്മനൈരന്ത്യം ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടും ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങൾ സമസ്തയിലേത് ബാപ്പുസാദിനെ തന്നെ തേടിയെത്തിയത് സംസ്ഥാന കമ്മി ജമീത്തുൽ ഉലമയുടെ സംസ്ഥാന ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ബാപ്പുസാദ് സേവനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും സേവനം ചെയ്യുന്നത് സമസ്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിൽക്കുമ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നൈരന്തര്യം തുടരേണ്ട ഒരു കർമ്മരംഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ വെട്ടിയാൽ ഒരശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞാൽ വലിയ പാകപ്പിഴവുകൾക്ക് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ പോലും വിമർശന വിധേയമാവുകയും അത് വലിയ ദുരന്തമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ബാപ്പുസാദ് നിന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒട്ടനവധി മേഖലയിൽ സമസ്തക്ക് സാമ്പത്തികമായി തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഒട്ടനവധി പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ബാപ്പുസാദിൻ്റെ ആസൂത്രിതമായ പ്ലാനും പ്രവർത്തനവും വഴി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം ബോധ്യമുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫത്വ കമ്മിറ്റി അതും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും 
ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെയും പെരുമാറേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് സമസ്തയുടെ ഫത്തവയൊക്കെ കാലം അംഗീകാരം നൽകുകയും എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ തിരുത്തേണ്ടി വര തിരുത്തൽ വേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം ഏറ്റവും കാലികമായി നിലക്കുകയും ചെയ്ത ഫത്തുവകളാണ് സമസ്തയുടേതൊക്കെ അത്തരം രംഗത്ത് ബാബുസ്താദ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയായ ഫത്വ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ പദവിയിൽ ബാബുസ്താദ് തുടർന്നു എന്നത് കാലങ്ങളോളം തുടർന്നു എന്നത് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഫത്തിഷിൻ ജമീത്തുൽ മുഫത്തിഷിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ബാബുസാദ് വഹിച്ച പദവികളൊക്കെ സമസ്ത കേരള ജമീത്തുലമയുടെ കുഞ്ചിക സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതാണ് അതെല്ലാം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ നേതൃപാടവം കൊണ്ട് തൻ്റെ കീഴിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശോഭനമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഈ മഹാപ്രതിഭക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ സമസ്ത നടത്തുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനറായിരുന്നു ബാബുസ്താദ് അക്കാലയളവിൽ അതിൻ്റെ പുരോഗതി കൊതുകുന്ന വിധം സമസ്തയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കാലവും ആസൂത്രിതമായ ആ സ്ഥാപനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ സമസ്ത കൊണ്ടു നടന്ന കാലയളവും എന്ന് പറയുന്നത് ബാബുസ്താദായിരുന്നു പത്ത് ഈ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ പദവിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും കോൾ വരുമായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് അത്തരം സമയത്തൊക്കെ രണ്ടിനെയും യഥോചിതം അതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സംതൃപ്തമായ മറുപടി ബാബുസ്താദ് ഫോണിലൂടെ നൽകിയിരുന്നു രണ്ടിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നത് ഏറെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ തരത്തിൽ ബാബുസാദിനെ ആലോചിക്കാനും കർമ്മരംഗത്തെ തൻ്റെ കൗശലങ്ങളെയും നൈരന്തര്യങ്ങളെയും പ്രകീർത്തിക്കാനും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കടമീർ റഹ്മാനിയ മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊല്ലം റഹ്മാനിയയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പദവിയിൽ ബാബുസാദ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളാണ് കരമീർ റഹ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആർട്സ് കോളേജും അറബി കോളേജും അതുപോലെ ജൂനിയർ കോളേജും അതോടൊപ്പം തന്നെ കടമേരിയിലെ അഗതി അനാഥ സംവിധാനവും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ഹൈസ്കൂളുമൊക്കെ ഇതിലെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരു സമഗ്രമായ സമീപന രീതിയായിരുന്നു ബാബുസാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏതു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അവസാന ബാക്ക് ബാപ്പുസ്താദാവുക എന്ന രീതിയിൽ വളരെ സജീവമായി അതിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുന്നത് തൻ്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഗരിമയ്ക്കും ഉചിതമായ പ്രവർത്തനത്തിനും അതോടൊപ്പം ആരാധനാ നിർവഹണത്തിനും ഭംഗമേതുമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൃത്യാന്തര ബാഹുല്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ വളരെ സജീവമായി പുലർച്ചെ തന്നെ ആരംഭിച്ച് രാത്രി വൈകിയെത്തുന്നതുവരെ തുടരുന്ന ഒരു നിരന്തരമായ സേവന നിരതനായിരുന്നു ആ നൈരന്തര്യം അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ പത്തറുപത് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലും കഴിഞ്ഞു എന്നതും ആലോചിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കൂടത്തായിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയ സമയത്ത് ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആളാണ് പ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ കർത്തവ്യം ആരംഭിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പുറപ്പെടുന്ന ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബാപ്പുസ്താദ് തൻ്റെ വാഹനം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോയിരിക്കും എൻ്റെ ഉമ്മ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ബാപ്പുസ്താദ് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അത് രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെടുന്നത് അതീവ വേഗതയിലാണ് തൻ്റെ സഞ്ചാരവും വാഹനത്തിൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തീർത്ത് തൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി പാതിരാക്ക വീടണയുമ്പോഴും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്നത് എന്തെല്ലാം എന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ചില വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനാകുന്നത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തരം സമയത്തിലെ ബറക്കത്ത് അനുഗ്രഹമായി ലഭിച്ച ആളാണ് ബാബുസാദ് ആ കർമ്മത്തെ ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സമയവും വ്യക്തിയും തമ്മിൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചാൽ വ്യക്തി വിജയിക്കുമെന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വചനമുണ്ടല്ലോ സൂറത്തുൽ അസർ വൽ അസർ ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അലഫി ഹുസർ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പരാജയവും സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യൻ വിജയിക്കുമെന്നതിൻ്റെ മൂഢോദാഹരണവും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവനു തൻ്റെ പത്തു വർഷത്തെ ആധ്യാത്മിക രംഗത്തുള്ള മഹത്വക്കളുമായുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു വസ്തുതയായി പറയുന്നത
ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിന്നെ തന്നെ വെട്ടി വീഴ്ത്തിക്കളയും ഈ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഞാൻ ഔലിയാക്കന്മാരോട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹുന് പറയുന്നുണ്ട് സമയത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ താമസം വിന കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ബാപ്പുസാദിൻ്റെ മിടുക്കും അതിനുള്ള താല്പര്യവും ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ട് ജയിച്ചടക്കിയ മേഖലകൾ ബാപ്പുസ്താദ് അജയനായി തീരുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തന മുഖത്ത് തൻ്റെ തന്നെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ അവസാന വാക്കായി പരിണമിക്കുന്ന കോലത്തിൽ അത് പ്രകടമാക്കുക കൂടി ചെയ്തു എന്നത് ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ ബാപ്പുസാദിൻ്റെ സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിദ്ധമായ തൻ്റെ സിദ്ധിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിക്ക് പ്രധാന കാരണമായി തീർന്നത് സുഹബത്തു സുലഹ ആണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ബാപ്പുസ്താദ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു ആത്മീയ പരിസരത്തിൻ്റെ വിളനിലത്തിൽ വിളങ്ങി നിന്ന മുത്താണ് കാരണം ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദിൻ്റെ മകളായിരുന്നല്ലോ ഭാര്യ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദും തൻ്റെ പിതാവായ കോട്ടുമല അവുക്രമുസേരൻ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ ആ ആത്മബന്ധം വഴിയാണ് തൻ്റെ മകൾക്ക് വരനായി കോട്ടുമല ബാപ്പുസ്താദിൻ്റെ കോട്ടുമല അബുക്രിസ്താദിൻ്റെ മകനെ തൻ്റെ മകൾക്ക് വരനായി കിട്ടാൻ ബാ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാലിഹായ വിശുദ്ധനായ പണ്ഡിതനായ സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് ദീനീ ഹൃതമത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കോട്ടുമല അബുബക്രിസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വതനായ പണ്ഡിതൻ്റെ മകൻ തൻ്റെ മകൾക്ക് വരനായി തീരണമെന്ന് ചാപ്പനങ്ങാടി ആലോചിച്ചു ഈ രണ്ട് ആധ്യാത്മിക പുരുഷന്മാരുടെ സഹവർത്തിത്വം ബാപ്പുസ്താദിൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാപ്പുസ്താദിൻ്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ കൂടിയെത്താറ് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരിയിൽ സ്വാഭാവികമായും വിദ്യാർത്ഥികളായി ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ കോളേജ് തലത്തിലേക്കാണ് സാധാരണയിൽ ഫൈസി ബിരുദം നേടാനാണ് എല്ലാവരും എത്തിപ്പെടാറ് എന്നാൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് കൊച്ചുകാലങ്ങളിൽ ജാമ്യാനൂരിയുടെ മുറ്റത്ത് കളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ബാപ്പുസാൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ശിഷ്യത്വവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശൈശവത്തിലെ അവർക്കുള്ള ഹിതമത്തിനും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പാത്രമാകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ബാപ്പുസാൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാമ്യയിൽ അങ്ങനെ കൊച്ചുകാലങ്ങളിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ തൻ്റെ ബിരുദ പഠനത്തിനായി നാലു വർഷത്തോളം പിതാവിനോടൊപ്പം കഴിയാനും ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദീനി ദേവാരംഗത്ത് ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണ വേദികളും സമ്മേളന വേദികളിലും മഹാനായ ബാപ്പുസാദിൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം ബാപ്പുസാദ് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹയാത്രികരായി ഉണ്ടാകുന്നത് സമശീർഷരും ഉന്നതന്മാരുമായ ഷംസുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാരാണ് ബാപ്പുസാദിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ മഹാനായ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ മടിയിൽ തലചായി ചുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ തല ഷംസുൽ ഉലമയിലേക്കും കാല് വാപ്പയുടെ ഭാഗത്തെയൊക്കെ നീട്ടി അവരുടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങാനും ഉണരാനും സൗഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം ലഭിക്കാനും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാനും അവർ മന്തിരിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാനും അവരോട് സഹവസിക്കാനും ഈ മഹാന്മാരായ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ പരിലാളനെ ഏൽക്കാനും പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കാനുമൊക്കെ കൊച്ചുനാളിലെ ബാപ്പുസാദിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ചു ചേരുകയായിരുന്നു പാണ്ഡിത്യവും പ്രതിഭാധനതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തക്കവയും യഹ്ലാസുമൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ബാപ്പു ബാപ്പുസാദിൻ്റെ ആജ്ഞാശക്തിയുടെ പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ തലങ്ങളിലുള്ള ആത്മീയമായ സ്വാധീനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊട്ടുമല അവക്രിസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വാത്തികനും ഷംസുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വതനും ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാവലിയും എല്ലാം എല്ലാം കൂടി ഇഴകിച്ചേർന്ന് പരുവപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആൾരൂപമാണ് ബാപ്പുസ്താദ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സ്കിൽ പവർ 
തൻ്റെ പ്രതിഭയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും അത് പാകപ്പെടുത്താനും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ബാബുസാദിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ആർജവം അതോടൊപ്പം തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരായി പ്രഭാഷകന്മാരായി എഴുത്തുകാരായി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം പേരെ കാണാം എങ്കിലും ഒരു മികച്ച സംഘാടകൻ എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ആ ഉന്നത ശീർഷരിൽ നിന്ന് ബാപ്പുസ്താദ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഘാടകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിതൻ പ്രഭാഷകൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി പോലെ തന്നെ സംഘാടകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ പണ്ഡിത നേതൃനിരയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പെടുന്നതിനെ അങ്ങനെ ഒരാളെയും വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഒരു നല്ല സംഘാടകനായി മാറാൻ ബാബുസാദിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ അതിൻ്റെ തെളിവായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതൊന്നും നീട്ടിപ്പരത്തി പറയേണ്ടതില്ല അഥവാ നമ്മൾ സാഹിത്യകാരന്മാരായി പ്രഭാഷകരായി ഖണ്ഡനമണ്ണന പ്രസംഗത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരായി ഓരോരോ അർത്ഥത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചവരും പ്രതിഭ തെളിയിച്ചവരുമായി നമ്മുടെ പണ്ഡിത ലോകത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ വിലയിരുത്തി പോരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കോളം സംഘാടകൻ എന്ന ഒരു കോളം ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും എഴുതി ചേർക്കാനാകില്ല ആ കോളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഉന്നത ശീർഷന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ആദ്യത്തെ പേര് വരുന്നത് ഇന്നേക്ക് അളക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ പേരായി നിൽക്കുന്നത് ബാപ്പുസാദിൻ്റെ ആയിരിക്കും അത്ര വലിയൊരു മികച്ച സംഘാടകനായിരുന്നു ബാപ്പുസാദ് എന്ന് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു ബാപ്പുസ്താദ് ഇങ്ങനെ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ തൻ്റെ ആത്മീയമായ ഗുണങ്ങൾക്കും തകരാതിരിക്കുന്ന പ്രസരിപ്പുള്ള മുഖവും പ്രസന്നമായ ഒരു ജീവിതവും ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഭക്ക് മങ്ങലേറ്റില്ല എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ബാപ്പുസാൻ്റെ സ്മരണികൾ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊട്ടുമലയിൽ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പാതിരാക്ക് ഒരു ദിനത്തിൻ്റെ തിരക്കുള്ള പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് അവസാനിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി തിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പയോട് കവറിങ്ങിൽ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒരു സായാഹ്നം എൻ്റെ അത് അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖൻ രാവിലെ ഞാൻ കാലത്തെഴുന്നേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉമ്മയെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുബൈയിൽ എൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓഫീസിലെത്തുന്നത് വരെ ഉമ്മയോട് ഏതായാലും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഓഫീസ് വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പയെ വിളിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നെത്താറ് അതുവരെ ഉപ്പയോട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട സംസാരവുമായി പോകാറുണ്ട് എന്ന് ആ പ്രതിഭാധനനായ വ്യവസായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടും കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ വിലയിരുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നവരോടുമായി ഈ വിനീതന് പറയാനുള്ളത് ബാപ്പുസ്താദിൽ മഹത്വക്കളായ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും ഭാര്യാപിതാവിനോടും തൻ്റെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളോടുമുള്ള ആ വലിയ ആത്മബന്ധം ഒരർത്ഥത്തിൽ അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിഭയായി ബാപ്പുസാദ് കേരളക്കരയിൽ മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവരുടെ ആത്മബന്ധങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അവരോടുള്ള തൻ്റെ ഹൃദയബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാപ്പുസാദ് എന്ന പ്രതിഭയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഊർജ്ജസ്വലമായി അത് നിലനിർത്തുന്നതിലും എന്ന് ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് സമസ്തയുടെ പത്രം സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ അണിയറ ശില്പികൾ ധാരാളം പേര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരാമെങ്കിലും ആദ്യവും അവസാനവുമായി പറയാവുന്ന ഒരു പേര് ബാപ്പുസാദിൻ്റെതാണ് എങ്ങനെ ഒരു പത്രം കോഴിക്കോട്ട് തന്നെ പ്രമുഖമായ ചില വ്യവസായ പ്രമുഖരും മറ്റു പത്ര പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവരുമായി സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം ബിസിനസ്സുകാരുമായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ഇവിടെ സുപ്രഭാതമില്ലേ എന്നോട് തന്നെ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ മലബാർ ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പത്രത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ബാപ്പുസാദ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രം ഇന്നത്തേത് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഏതെല്ലാം പത്രങ്ങളുണ്ട
ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എഡിറ്റോറിനെ കുറിച്ചോ മറ്റേതെങ്കിലും ഫോട്ടോസുകളോ കമ്പോസിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ബാബു സാദിനോട് തുറന്നു പറയുകയും എല്ലാം കേൾക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെങ്ങനെയുണ്ട് പത്രം എന്ന് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്രത്തെ നിരൂപിക്കുന്ന പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നിരൂപണത്തിനുള്ള പഠനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയെ പത്രങ്ങളിറങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാബുസ്താദ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും നിരന്തരമായി അതിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നത് അതിൻ്റെ അമരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണിശമായ ബോധമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും മേൽപ്പിച്ച് ഷെഡ എന്നിട്ട് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കട്ടെ എന്നതിന് പകരം ശമ്പളം പറ്റുന്നവർക്കിടയിൽ നിന്ന് അതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ പിതൃ ബോധത്തോടു കൂടി അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനും ഉത്തരോത്തരം അതിൻ്റെ പുരോഗതി തീവ്രമായി നോക്കി നിൽക്കാനും ബാപ്പു സാദ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഖണ്ഡന മണ്ണന പ്രസംഗങ്ങളിലാകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ അഹ്ല സുന്നത്തി വജമായത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ അവിടെ വളർത്തുകയും എതിരാളികളുടെ ആശയപ്രചാരങ്ങളെ മുനയൊടിക്കുന്ന വിധം സമർത്ഥമായി കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന തിടുക്കവും മിടുക്കും എപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയാറുണ്ട് കടമയിർ റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ചരിത്രത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ സമന്വയം എന്ന വാക്ക് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലൊരുമയുടെ നിഘണ്ഠുവിൽ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിലാണ് കടമയർ റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് അവ്യതം അതിനെ ചടുലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ബാപ്പുസ്താദിൻ്റെ നേതൃപ്പാടവും വലുതാണ് എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയർ അടക്കമുള്ളവർ അതിൻ്റെ പിതൃനിരയിലുണ്ട് എന്നാൽ പിൽക്കാലങ്ങളെ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ബാപ്പുസ്താദ് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ അവരുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ അവർ ഇടപഴകുന്ന മേഖലകൾ രീതികൾ സാമൂഹിക ക്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമാക്കുന്നതിലും ആലോചനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിലും കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പൊതുസമൂഹത്തെ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സംവിധാനവും ബോധവും ബാബു സാദിലുണ്ടായിരുന്നു റഹ്മാനിയിലും എടുക്കന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ആ ബാബു സാദിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കടമ റഹ്മാനിയൻ്റെ സമ്മേളനം വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള അധ്യാപകരും വിളിച്ചു വരുത്തി അതിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ അവസാന ഭാഗം വരെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈവൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ച വിധത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രതിപുരുഷനായി നിന്നുകൊണ്ട് ബാപ്സാദ് കൈകാര്യം ചെയ്യും സമ്മേളനം എങ്ങനെ വിജയിക്കണം അതിൻ്റെ അവസാന തലം വരെ ബാപ്സാദ് ശ്രദ്ധ പതിക്കുകയും ഓരോന്നിലും സമഗ്രമായി ഇടപെടുകയും അത് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യ വിമാനം പുറപ്പെടുന്നത് പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പ് അതിൻ്റെ അണിയറ ശില്പികൾ ഒരാളായി ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും എന്നാൽ ആ അത്തരം സമയങ്ങളിലൊക്കെ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെയും അജ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും തൻ്റെ പോർഷൻ പാഠഭാഗങ്ങൾ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായി അവ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രത്യേക സമയം കണ്ടെത്തുകയും മെനക്കെടുകയും അതിനായി ടൈം ടേബിൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്ത് സമയങ്ങളെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് തൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങളെ തീർക്കുന്നതിലും ഈ ഗുരുശ്രേഷ്ഠൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്കാകത്തുക പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒന്ന് ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു കഴിവായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് പാസ്സായി ബാബുസാദ് വന്നിട്ട് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ പഠന വിധേയമാക്കാൻ ബാബുസാദിലേക്ക് ഒരാലോചന നടത്തുമ്പോൾ ബോധ്യമാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ആത്മീയ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ആത്മീയമായ പ്രകടനപരത അല്ലെങ്കിൽ ഒരാത്മീയ പുരുഷൻ്റെ റോളിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവം അത് ബാബുസാദ് പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരു നല്ല
വിഷമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വ്യത്യസ്തമായ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അത് ചിലപ്പോൾ മൂർഖനുണ്ടാകും നിർക്കോലി ഉണ്ടാക്കും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പണം വിടർത്തുന്ന വിഷം ചീറ്റുന്ന എന്നാൽ മന്ദീപവിച്ച് കിടക്കുന്ന തീരെ ഊർജ്ജസ്വലമല്ലാത്ത സംഘടനാ മുഖത്തെ വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതമുള്ള ജനവിഭാഗം ലീഡേഴ്സ് അത് സീനിയേഴ്സിലും ജൂനിയേഴ്സിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലാകട്ടെ യുവജന സംഘടനയിലാകട്ടെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ സംഘടനയിലാകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ബാപ്പുസ്താദ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പോകാറുണ്ട് ഒരു സാമൂഹിക നിരീക്ഷണകൻ എന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പോകാറുണ്ട് സമസകല ജമീയത്തുലമയും മുസ്ലിം ലീഗും രണ്ടും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വളരേണ്ട സാമൂഹികമായ നിലനിൽപ്പിൻ്റെയും ഭദ്രമായ ഒരു അടിത്തറയിൽ പണിത് രൂപപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ മലബാറിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ വികാസത്തിനുതകുന്ന രണ്ടു പ്രധാന വഴികളാണ് ഘടകങ്ങളാണ് ഉമറ ഇൻഡ്യയും ഉലമ ഇൻഡ്യയും സമസ്തയും മുസ്ലിം ലീഗും അകറ്റിക്കളയുന്ന വിധത്തിൽ വാക്കും പ്രവൃത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു അധികാരത്തിലിരുന്ന് ചിലർ എന്നാൽ ഏതു തിന്മയെയും നന്മയുടെ പരിസരത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും നികത്താനാകാത്ത ചാടിക്കടക്കാനാകാത്ത വിടവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ബാപ്പുസ്താദ് ഒരു പാലമായി മാറും ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനത്തെയും പരസ്പരം ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും തൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുസ്താദ് ഇന്ന് വെറുതെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ചില അകലങ്ങൾ അകൽച്ച് കാക്കം കൂട്ടുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ ഇത്തരം സമയത്തൊക്കെ ബാപ്പുസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാലോചിച്ചു പോകാറുണ്ട് സൃഷ്ടിപരമായി ഈ രണ്ടു സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായി അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പക്വമായി ഇടപെട്ട് അത് രണ്ടിനെയും ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള വിടവും സൃഷ്ടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ബാപ്പുസാദിൻ്റെ ബന്ധം വലുതായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബീജാവാവ് നൽകിയവരും പ്രവർത്തനം മുഖത്ത് വളരെ സജീവമായി നിലനിന്നവരും ഈ സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന വിധം കൊണ്ടു നടന്നവരുമായ തൻ്റെ പിതാക്കളും തൻ്റെ മാതാക്കളും തൻ്റെ കുടുംബങ്ങളും തൻ്റെ പൂർവികരും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന അനുഭവ ബോധ്യങ്ങളും പ്രവർത്തന രൂപങ്ങളും തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാകാം പാണക്കാട് കുടുംബത്തെയും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തെയും സമസ്തയെയും പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തെയും പരസ്പരം ചേരുമ്പടി ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ദശകങ്ങളാണ് ബാപ്പുസ്താദിൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക നേതൃത്വത്തെ ഇനിയും അലട്ടും അല്ലലുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവുക ആ വിടവുകൾ നികത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത്തരം നേതൃത്വം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനിവാര്യമായും ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ബാപ്പുസാദിൻ്റെ വിടവാലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിപുരുഷനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആ വിടവ് ഇനിയും ചേർക്കപ്പെടേണ്ടതും സമൂഹത്തിലുണ്ടായിത്തീരേണ്ടതുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിത്യസ്മരണയായി നമ്മൾ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുസാദ് കൂടത്തായിൽ ഞാൻ കടമി റഹ്മാനിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു കൂടിയാണ് ആ നിലയിൽ കൂടത്തായിൽ അദ്ദേഹം വീട് വെച്ച് താമസിച്ചതോടുകൂടി വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കൂടുതൽ കാലം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിനും ലഭിക്കാനായില്ല അള്ളാഹു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും അമ്മോശൻ്റെയും ഒക്കെ തൃപ്പാദങ്ങളിലായി കാൽക്കീഴിലായി ഇപ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ ബാപ്പുസ്ഥാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ പരലോകത്തും അവരോട് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല വല്ല അർത്ഥത്തിലുള്ള വിഷമവും ആ കബറിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത സ്നേഹമുള്ളവരെ റഹ്മാനിസ് മഞ്ചേരി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റബിയുൽ അഹറിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് മഹാനായ ഗോസുൽ ആലം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജിലാനി അബ്ദുസ്ലാ ഹുസുർ അൽ അസീസ് തങ്ങളുൾപ്പെടെ റയ്യൂസ് അലി മുഹക്കിൻ കണ്ണീത്തുസ്താദും ഷംസുൽ അലമയും ബാപ്പു മുസ്ലിയാരും എല്ലാം വരുന്ന റബിയുൽ അഹറിൻ്റെ 
ഓർമ്മപദങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെയും വിശിഷ്യ മുസ്ലിം കേരളത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരും മഹാരഥിന്മാരുമായ നേതാക്കളുടെ നഷ്ട ഓർമ്മയിലാണ് റബിയുൽ അഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാസം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ അതിസുന്ദരമായി സമൂഹത്തിന് പ്രകാശിപ്പിച്ച മഹാനായ ഔസുൽ അലമിൻ്റെ കത്തസുല്ലാ ഹുസുറുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കളായ കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദും ഷംസുലമയും സംസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ നേതാവും തേരാളിയുമായി നിന്നിരുന്നു ബാപ്പു മുസ്ലിയാരും ഈ മാസത്തിൽ ഓർക്കപ്പെടുന്നു സംസ്ഥയുടെ ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ സമീപകാലത്ത് തന്നെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ മഹാനായ മരക്കാർ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ മഹാനായ കാളാവ് സൈദ് റബി മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളേറെ സ്മരണീയമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട വിധം സംസ്ഥയുടെ അഭ്യന്തരായ നേതാക്കളായ കണ്ണീത്തുസ്താദും ഷംസുലമയുമാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാതയും അവരുടെ പാന്ധാവിൻ്റെ ഊർജസ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയ ഒരാൾ മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരാണ് ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നഷ്ടത്തിൻ്റെ വിടവ് അത് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം കേരളീയ സമാജത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ വിരാമം ശരിക്കും മഹാഭാഗ്യവാൻ കൂടിയാണ് മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം തന്നെ പർവ്വത സമാനരായ മഹത്വക്കളാൽ സ്ഥാപിതമായൊരു കുടുംബമാണ് എന്ന് പറയാനാവും ഒരു ഭാഗത്ത് തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പിതാവ് വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലലി കോമ മുസ്ലിയാർ എന്ന സൂഫിയായ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ശിക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ പിതാവും അതോടൊപ്പം കേരളീയ മുസ്ലിം സമാജത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അതീവ സ്മരണീയരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഓർക്കപ്പെടേണ്ട നാമധേയുമായ മഹാനായ കൊട്ടുമല അബ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന മഹാനായ കൊട്ടുമല ഉസ്താദ് കൊട്ടുമല ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ ആ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ തൻ്റെ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ പിതാവിനെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കുഞ്ഞുനാളിലെ തന്നെ കടന്നു വരാൻ സാധിച്ച ഒരാളാണ് ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ കാരണം മഹാനായ കൂട്ടുമുറ ഉസ്താദ് ജാമിയാനൂരിയ അറബിയയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ജാമിയുടെ തന്നെ കീഴിൽ തുടങ്ങപ്പെട്ട ബോർഡിംഗ് മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായി ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതത്തിനോടൊപ്പം നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഉസ്താദിൻ്റെ മാത്രമല്ല കോട്ടുമല ഉസ്താദിനോടൊപ്പം ഷെയ്ഖുന ഷംസുരുമയുടെയും ജീവിതത്തിനൊപ്പം നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അപൂർവ സൗഭാഗ്യം മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ലബ്ധമായ മറ്റൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ കേരളീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ഓർമ്മയായി നിൽക്കുന്ന അഭ്യന്തരനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ എന്ന നബർ അള്ളാഹു മറക്കത ആധ്യാത്മികമായ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമീപകാല ഉദാഹരണമായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സറ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഒരു ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാര്യാ പിതാവ് തൻ്റെ മാതാമഹൻ അഥവാ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ പിതാവ് ഇവരെല്ലാം ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ജീവിത സൗന്ദര്യത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യൗവനവും ശൈശവവും ബാല്യവും യൗവനവും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നത് പ്രധാനമാണ് അപ്പം മുസ്ലിയാർ നേതൃശേഷിയുടെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും നിലനിർത്തിയ മഹാനാണ് സംസ്ഥകാല ജമീയത്തുലമയുടെ ഷംസുലമക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന പാന്താവിൽ ഏറ്റവും നല്ല സംഘാടകനാണ് 
നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമീപ കാലത്ത് അടുത്ത് കാണാനും അറിയാനും പ്രവർത്തന രംഗത്തൊക്കെ ചെറിയ അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും തുടരാനും കഴിയുമ്പോൾ തനിക്കൊരു തീരുമാനം ശരിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ആ ശരിയുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അതിൻ്റെ വിജയപഥങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നത് വരെ ബാപ്പു മുസ്ലിയർ അതോടൊപ്പം നിലകൊണ്ടു എന്നതാണ് ആ വിഷയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് വൈതരണി ഏത് പ്രതിസന്ധിയും ബാപ്പു മുസ്ലിയർ അത് വളരെ മനോഹരമായി തൻ്റെ തനതു ശൈലിയിൽ കൃത്യമായ തന്ത്രജ്ഞതയോടെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബാപ്പു മുസ്ലിയർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വശ്യമായ പുഞ്ചിരി ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മ സംഘടനാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനമായ സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ അത് തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വേണ്ട പോലെ ആ പത്രം തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സങ്കീടം മുമ്പിലായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ആവശ്യമായി ബഹുമാനിനായ ഹമീദ് ഫൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് അത് വേണം എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് വേണമെന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിം എത്തുന്നതോടുകൂടെ സുപ്രഭാതം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി പിറക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ പക്ഷേ ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ജയിക്കാൻ ആ നേതൃശക്തിയും കരുത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അത് സമ്മേളനങ്ങളുടെ സംഘാടനങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടു എൺപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനവും തൊണ്ണൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനവും നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ എന്ന സംഘാടകൻ്റെ ഊർജസ്വലതയും നൈപുണ്യവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സംഘാടകത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തന്ത്രജ്ഞത ഡിപ്ലോമാസ് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായി കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാളാണ് ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഒരു സംഘടനയെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്ലോമസി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആ നയതന്ത്രജ്ഞതയാണ് ബാപ്പു മുസ്ലിയാരെ ഏറിട്ട ഒന്നാക്കി സമസ്ത നേതൃരംഗത്ത് നിലനിർത്തിയിരുന്നത് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷംസുലമയിൽ തുടങ്ങി തൻ്റെ പിതാവാകുന്ന മഹാനായ കോട്ടുമല ഉസ്താദിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു നേതൃ ജീവിതത്തെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയമായി അങ്ങനെയുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും നടത്താൻ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള വലിയ ജീവിതങ്ങളുടെ സമീപത്തൂടെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു വന്നത് മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ ഒരു വലിയ യോഗ്യതയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യവും പ്രധാനമാണ് ശരിക്കും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കടമേരി റഹ്മാനിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ആ കടമേരി റഹ്മാനിയുടെ ഏറ്റവും പുഷ്കലമായ കാലം അപ്പോൾ മുസ്ലിയാരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ സജീവമായി നിലനിർത്തിയിരുന്ന കാലത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഘാടക പ്രതിഭയായിരുന്നു മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അതോടൊപ്പം മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നു ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളരെ വിശകലന പാഠവുമുള്ള ഒരു വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അഹ്ലുസ്നത്തി ഉൽ ജമാടെ ആശയാദർശങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടി കൃത്യമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായ സമയമെന്നത് സംഘാടക പ്രതിഭയുടെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു എന്ന് ആ സമയത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം അന്നത്തെ ഈ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ചൊരു അവസാന തീർപ്പിൽ അപ്പം മുസ്ലിയാരുടെ ഒരു മുദ്ര ചാർത്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് നടന്നിരുന്നത് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാവുക എന്നതിൻ്റെ കേവല സാധ്യതക്ക് പുറത്താണ് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയും എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ മഹാനായ ബാപ്പ് മുസ്ലിയാർക്ക് സാധിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതിഭ സംഘടനാ രംഗത്ത് പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ നിറവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല 
നയതന്ത്രജ്ഞതയുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥ കേരളജം ഈ തുലമയുടെ നേതൃപരമായ പങ്കിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ച ഒരു പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായി മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരെ നമുക്ക് കാണാനോ ഒരു ഭാഗത്ത് പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഗരിമ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെയും ആധ്യാത്മികതയുടെയും ഒരു മഹാകുടുംബം അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഒരു വഴി അഭിയന്തരായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർക്കുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെപ്പോലെ മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കളോടൊപ്പം കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ പഠിക്കാനും വളരാൻ സാധിച്ച ഒരാൾ ജാമിയാനൂരി അറബിയയുടെ മുറ്റത്ത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ പഠിക്കാനും പിന്നീട് ജാമിയയിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലോടുകൂടെ ബിരുദമെടുക്കാനും അങ്ങനെ ജാമിയാനൂരിയുമായുള്ള അഭേദ്യ ബന്ധത്തോടൊപ്പം തന്നെ ജാമിയയിലെ അഭ്യന്തരായ ഗുരുനാഥന്മാർക്കൊപ്പം ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരായ ഈ ഉമ്മത്ത് ഇന്ന് ഉമ്മത്തിൻ്റെ നേതൃരംഗത്തുള്ള പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പണ്ഡിതന്മാർക്കൊപ്പം അങ്ങനെ പഠിച്ചു വളരാനും കളിച്ചുല്ലസിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അപൂർവ സൗഭാഗ്യം മഹാനായ ബാപ്പ മുസ്ലിയാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാണ് ദക്ഷിണയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കോട്ടുമലയായി ഒരു പർവ്വത സമാനമായ ധൈഷണിക വി പ്രതിഭയായി മഹാനായ ബാപ്പ മുസ്ലിയാർ ജീവിച്ചു പോയ നാളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിരന്തരം സജീവമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആ മഹാനായ ഗുരുനാഥന് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സവിശേഷ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് റഹ്മാനികളെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ആ വിടവ് വലിയ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിടവാണ് കാരണം അത്രയേറെ തന്ത്രപരമായി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അപകരതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായി അതിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന സത്യസന്ധമായ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടുകയും അതിലൊക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുൻഗാമികൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് അതിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത ആ മഹാപ്രതിഭയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോയത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർഖദ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബർ മുതലുള്ള ജീവിതം മർസഹിയായ ജീവിതം സ്വർഗീയമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു മഹത്തുക്കളായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ഒരു ജീവിതത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി വാത്തു സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ആദ്യാക്ഷരം കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് അവിടെയുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അഭിവന്യ ഗുരു ഷെയ്ഖുന കൂട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു തങ്ങളവറുകളെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങളുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായതിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുകയും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീനായ തമ്പുരാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ മഹാനവറുകളുമായി ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതുപോലെ ജന്നാത്തുൽ ഫിറുദോസിലും ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നും നമ്മുടെ ഈ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ആലിമീങ്ങളോടും എൽമിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളോടുമുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തുവാനും വളർത്തുവാനും ആ വഴിയിൽ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും പ്രചോദനം നൽകുന്നതായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സലാം അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിവന്ദ്യനായ ഷെയ്ഖുന കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനോമുഖരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഒരുപാടൊരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകുവാനും വളരെ ഉത്തമമായ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും അവസരം ഉണ്ടായി എന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യവും വിജയവുമായി കൊണ്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നാം എത്തിപ്പെട്ട എല്ലാ ഉയർച്ചയുടെയും നന്മയുടെയും ഒരു ഘടകവും അത് തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം മഹാനവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
അഷേഖ് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഉദ്ദേശ സിറുഹു തങ്ങളവരുകളുടെ പൊരുത്തവും ഗുരുത്വവും ഏറ്റെടുക്കുകയും വാങ്ങിവെക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ സർവമാന വിജയങ്ങളുടെയും രഹസ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് ഷെഹുനക്ക് കൈമാറിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മർമ്മത്തിൽ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ കഴിവ് ബാപ്പുസ്താദിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മർമ്മസ്ഥാനത്ത് തന്നെ പിടിക്കാനും അത് പിന്നീട് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊതറിപ്പോവാതിരിക്കുവാനുമുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുസ്താദിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒലമാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൽമും ഹിക്കുമത്തും സമന്വയിച്ച ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ എൽമും ഹിക്കുമത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ഒരുമിക്കുക വഴി വലിയ ശ്രദ്ധേയമായ കാൽവെപ്പുകൾ നടത്താൻ താൻ ഇടപെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നാക്കി മാറ്റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിച്ചു എന്നതാണ് ബാപ്പുസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിജയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബിക് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഒരു മഹാസംഭവത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രവിശാലമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആ ഹിക്കുമത്തിൻ്റെയും എൽമിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം ചെറുതൊന്നുമല്ല സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് കടമേരിയയിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം മഹാനായ ചീക്കരോട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദ ബാനി അസറത്ത് ഇതിൻ്റെ ശില്പി ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ബാപ്പുസ്താദ് നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമായി കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ മഹാനവറുകളുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാൻ അവതരിപ്പിച്ചു അന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബേബി ജോൺ ആയിരുന്നു ബേബി ജോണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയതും മഹാനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖായ സാഹിബിനെ സമീപിച്ചതും സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് കയ്യോടെ ആ ഹൈസ്കൂൾ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് അന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചീക്കലോട് കുഞ്ഞബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാനേജറാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ ഒരു കാൽവെപ്പാണ് റഹ്മാനിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നടത്തിയത് അവിടത്തെ അറിവിൻ്റെ ആഴത്തെ അളക്കുവാനുള്ള മീറ്ററുകളും അതിനുള്ള കഴിവൊന്നും നമുക്കാർക്കും തന്നെ ഇല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിഖ്യാതമായ കോട്ടപ്പുറം സംവാദം അരങ്ങേറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസവും ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ നിറഞ്ഞ വാഹനത്തിൽ ഒരാളായിക്കൊണ്ട് കോട്ടപ്പുറത്ത് പോവാനും ആ പരിപാടികൾ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുവാനും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ പരിപാടിയെ അപഗ്രഥനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് മുടിനാരിയ കീറിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ വിശകലനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുവാനും അത് കേൾക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു നല്ല ഗണ്ണന പ്രാസംഗികൻ്റെ ഒരു സുന്നി ആശയാദർശങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഷെയ്ഹുന കോട്ടുമല ഉസ്താദിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വലിയ ഒരു കഴിവ് അവിടെ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സുനീരംഗത്ത് നല്ല ഒരു ഗണന പ്രാസംഗികൻ കൂടിയായിരുന്നു ഷെയ്ഹുന കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാരി എന്നുള്ള വസ്തുത വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു കാസർകോട് കണ്ണൂര് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഗണന പ്രാസംഗങ്ങൾക്ക് പോയ സംഭവങ്ങൾ ഷെയ്ഹുന തന്നെ വിവരിച്ചത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിരവധി ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ ഓളം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേദനാജനകമായ ചില സംഭവങ്ങളും ഒക്കും ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ സാക്ഷിയാവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലൊരു യാത്രയിൽ അക്രമികളായ ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ 
നട്ടപ്പാതിരക്ക് ഉസ്താദും ഈ വിനീതനായ ഞാനും പെട്ടത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെ പതറാതെ ആ സൗമ്യതയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും വശീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സൗമ്യമായ നിറഞ്ഞ ആ പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് എന്നും രാഷ്ട്രീയ വൈരത്തിൻ്റെ ആളുകളല്ല എന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉസ്താദ് ശ്രമിച്ചത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിപരമായി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മഹാനായ ചീക്കലോട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാൽ കാങ്ങാട് ഉസ്താദ് കേക്കയിലോറ് കിയനോറ് തുടങ്ങിയ വിലമാവുമായിട്ടുള്ള അവിടത്തെ അഭേദ്യമായ ബന്ധം വലിയ ഒരു ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കാര്യാട്ട് കുഞ്ഞമ്മദാജിയെ പോലെയുള്ള ഉമറാക്കളുമായുള്ള അവിടത്തെ ആ ഒരു ബന്ധം ആദ്യകാല പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാര്യാട്ട് കുഞ്ഞമ്മദാജി അതേ പ്രകാരം തന്നെ വടകര താലൂക്കിലെ കൂമുള്ളി തുടങ്ങിയ ആ ഉമറിന്റെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ആ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് മുത്താലിമീങ്ങളായ ആളുകളോട് എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ് താലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവര് ആലിമിന്റെ ആ വേഷ വിധാനങ്ങൾ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അത് താടിയായിരുന്നാലും മുടിയായിരുന്നാലും തലപ്പാവായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഓർമ്മപ്പെടുത്താത്ത സ്വകാര്യമായ മുതാലിമ്യങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളുടെ വേദികൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതാണ് ആലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നും അവർക്കുള്ള അംഗീകാരത്തിൻ്റെയും അനുസരണത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും ഒരു ഘടകം അതിലുണ്ട് എന്നും അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത കാലത്തോളം നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഒരു കാപട്യം നിലനിൽക്കുമെന്നും ഷെഹ്ന കോട്ടുമല ബാബുസ്താദ് എപ്പോഴും മുതാലിമീങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നു എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണമെന്നും ആ രംഗത്ത് തരക്കി ഉയർച്ച കൈവരിക്കണമെന്നും അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെ പോകണമെന്നും നിരന്തരം ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഷെഹുന കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ചെയ്തത് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം അത് തന്നിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ പകർത്തിയെടുക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിൻ്റെ പൊരുത്തം അത് നിലനിർത്തുകയും അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹിതമായ പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തെ ജനകീയവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നതിൽ അവിടത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അവിടത്തെ യാത്രകളും ഏറെ ഫലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിക്കൊണ്ട് അവരോധിതനായപ്പോൾ അതും ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ആരായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നതാണ് വസ്തുത അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാൻ മഹാനവറുകളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപാകതകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും ചെന്നാത്തു നൈമിൽ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാരോടൊപ്പം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലിനുമയുടെ സന്നദ്ധരായ നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം റബ്ബു താല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ ബഹുമാനമുള്ളതുമാരെ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു ഇതൊരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന മേഖലയിൽ ഒഴിച്ചു നിർത്താനാവാത്ത ഒരു സംഘമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിത്യർഹമായ സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് റഹ്മാനി അറബി കോളേജിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘമായ റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ മഞ്ചേരി മേഖലാ ഘടകം എല്ലാ റബിയുൽ ലാഹറിലും മഹാരഥന്മാർ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടൊരു പ്രാർത്ഥന അനുസ്മരണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തുകയാണ് മഹത്തുക്കളായ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നബറുല്ലാഹു മർക്കദ അതുപോലെ മഹത് മഹാനായ ഷംസുലുമ കൂട്ടുമൽ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ അത്തിപ്പറ്റ് ഉസ്താദ് ഈയിടെ നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മരക്കാർ ഉസ്താദ് ചെമ്മുക്കൻ കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി കാളാവ് സീതലി മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെ സമസ്തയുടെ മഹാരഥന്മാരായ ഒട്ടേറെ മഹത്വക്കൾ സാത്വികരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാസമാണ് റബിയുല്ലാഹർ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയുടെ വഫാത്ത് മാസം കൂടിയാണ് ഈ റബിയുൽ ലാഹർ നമുക്കറിയാം ഈ മഹാന്മാരെ ഓർക്കാതെ അവരനുസ്മരിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഈ മാസം കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തെ നമ്മൾ യാത്രയാക്കുന്നത് നന്ദി കേടാണ് കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് കാവൽ നിന്നവരാണ് ഈ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പാതയിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ് ഈ മഹത്വക്കളായ ഈ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബീഹാറിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും പശ്ചിമബംഗാളിലെയും മുസ്ലിങ്ങളെപ്പോലെ നാദരില്ലാത്തവരായി അല്ലെങ്കിൽ അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ആത്മാഭിമാനമില്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളെപ്പോലെ ആവാതിരിക്കാൻ കാരണം ഈ മഹത്വക്കൾ ഈ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് മാത്രമല്ല റിക്രു സ്വാലിഹീൻ അക്കഫാറത്തുൻ മഹാരഥന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ കാരണമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സുഫിയാൻ ബിൻ ഒയൈന റലി അള്ളാഹു താലാന് പറയുന്നു ഇന്ത ദിക്രി സ്വാലിഹീന തൻസിൽ റഹ്മ മഹാരന്മാർ ഓർക്കുന്ന സദസ്സിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്നാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇബ്ബിൻ യൂനുസ് തൻ്റെ സിഫത്തു സഫ്വ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു മാ റഅൈതു അൻഫഅലിൽ ഖൽബി മിൻ ദിക്രി സ്വാലിഹീൻ ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യം സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയില്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികളാണ് വറസത്തുൽ അമ്പിയാ അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരഗാമികളാണ് അമ്പിയാക്കൾ ആരാണ് മഹാനായ അനസബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു താലാനു പറയുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹദീസ് അന്ത മാമൻ അഹബബ്ത നീ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരോട് കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ഹദീസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനസ്ബൻ മാലിക് അലി അള്ളാഹു താലാന് പറയുന്നു പ്രവാചകൻ്റെ അന്ത മാമൻ അഹബബ്ത എന്ന ഹദീസാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരം അതുകൊണ്ട് ഇന്നി ഒഹിബ് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞാൻ പരിശുദ്ധ നബിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെയും ഉമർ എന്നവരെയും അലി എന്നവരെയും അലിയാർ തങ്ങളെയും റലി അള്ളാഹു അൻഹും ഉസ്മാൻ എന്നവരെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇന്നി ലം ആമൽ മിസ് ആമാലിഹിം അവർ ചെയ്ത അമൽ പോലെ അമൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വലാക്കിൻ അർജു അനാഖൂനമാഹും ബിഹബി ഇയ്യാഹും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണമായി അവരോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ അമ്പിയാക്കളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ആ വാരസ്യങ്ങളായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിച്ചത് കാരണമായി നമുക്ക് സംസ്കൃതമാവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കണ്ണിത്തുസ്താദിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ മഹത്വക്കളെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ കാരണമായി അവരോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഒരുപക്ഷേ അത് കാരണമാകും അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആ മഹത്വക്കളോട് കൂടെ നമ്മയെല്ലാം സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമസ്ത സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാർ പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം അത് മാത്രമല്ല മരണപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഹസ്നുൽ ഖാത്തിമ നല്ല മരണം കാഴ്ച വെക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സ്വാലിഹാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ മഹത്തായ സമസ്തയുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവരൊന്നെങ്കിൽ ദിക്കറിലായിരുന്നു തസ്ബീഹിമാലെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മൂന്ന് വരെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും മഹാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുണ്ട് ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിസ്മയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകും ചാലിയാർ പുഴ കര കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഇതിൻ്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ പാവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാലിയാറിനെ അടക്കി നിർത്തണം ചാലിയാർ കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നിർത്തി അങ്ങനെ ചാലിയാർ ശാന്തമായി മറ്റൊരിക്കൽ നാട്ടിൽ മഴയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും മഴ വർഷിക്കണം മഴ കൊണ്ട് മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു നാട്ടിലെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ എല്ലാ കന്നുകാലികളെയും വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ദൂരെ പോവാൻ എല്ലാവരും ദൂരെ പോയി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പഠിച്ചവനെ നിനക്കറിയാം ഈ കന്നുകാലികളും ഈ അഹമ്മദും നിന്നോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ മഴ വർഷിപ്പിക്കണേ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നമിൻ അബാദില്ലാഹി മൻ ലൗ അക്സമാലാഹി ല അബർ റഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേകക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നടത്തിക്കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു വറൈൻ്റെയും തക്കുവയുടെയും മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഹാമാതൃകയായിരുന്ന മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മറക്കഥ അതുപോലെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകുന്നു മഹാനായ ഷംസുലുലമ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മുജദ്ദിദായിരുന്നു ഒരു മുജദ്ദിദിന് വേണ്ട എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ മഹാനായ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയായിരുന്നു മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ ഹരം പകർന്ന ശൈലിയുടെയും ഉണർത്തി തരുന്ന വാൽസരങ്ങളുടെയും വൈദ്യു തരംഗമായിരുന്നു മഹാനായ ഷംസുലുലമ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും മൂർദ്ധന്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പടയോട്ടം നടന്ന കാലഘട്ടം വഹാബിസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ കാതിയാനികളുടെ കള്ളത്വരീകത്തിൻ്റെ എല്ലാം പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ കൊണ്ടോട്ടിയിലും തൃപ്പനച്ചയിലും പൂനൂരിലും കുറ്റ്യാടിയിലും കോഴിക്കോടും നടക്കാവും നാദാപുരത്തുമൊക്കെ മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ ഒരുപാട് ഗണ്ണന പ്രസംഗങ്ങളും സംവാദങ്ങളും നടത്തി ഈ കേരളത്തിൽ വഹാബിസത്തിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കള്ളത്തൊരീക്കത്തിൻ്റെ കട കടന്നുവരവിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അങ്ങനെ എല്ലാ മാർഗത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ അവിശുദ്ധ മാർഗത്തിൽ നിന്നും കേരളീയ ജനതയെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പാന്താവിൽ അടിയർപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ആ മഹാത്മാവ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മഞ്ചേരിയിലും നെലമ്പൂരിലും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മർക്കസുൽ ബിഷാർ എന്ന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാതിരിമാർ ഒരുപാട് അച്ഛന്മാർ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാരെ മതം മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നു അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സുരിയാനി ഭാഷയിലുള്ള ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയും ഈ ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ആ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പാതിരിമാരടക്കം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലുമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് മഹാനായ ജിഫിരി തങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ഷംസുൽ ഉലമ ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമാകുമായിരുന്നു എന്ന് അത്രയും നിരീക്ഷണ പാഠവുമുള്ള ഗവേഷണ പാഠമോ പാഠവുമുള്ള സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയായ വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മറക്കഥ അതുപോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മഹാതന്മാർ സൂഫി ചക്രവാളത്തിലെ സൂര്യ തേജസ്സായ അത്തിപ്പൻ ഉസ്താദ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് കാവൽ നിന്ന മഹാനായ കൂട്ടമല്ല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ രണ്ട് തവണ കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായ കടമീർ റഹ്മാനി അറബി കോളേജിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ട മഹാനായ ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പരാമർശിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈയിടെ മരണപ്
வேண்டாம் இதே நம்மை சம்பந்தோம் கரளாய் கருதி போட்டிருந்த மகான்மாராய ஆளுகள் நம்மளோடு விட பகன்னு அவருக்கு வேண்டி அவருட பாரத்திரிய குணத்தின் வேண்டி நம்மளால் கழியுன்னதாய சேவனம் அதவா உபாவினோடு கேணபேஷிக்குக அதின் வேண்டியான நம்மளிவிட ஒருமிச்சு கூடியிருக்கிறது மகானாய சம்சுகிடம் பாபுஸ்தாதின்ற பிரச்சனையான வலிய பிரச்சனை ஒரு நிலக்கும் மறக்காம் பற்றாத்ததாய மகான்மார் ஜீவிதகாலம் முழுவனும் அல்லாஹுவின்ற தீனின் வேண்டி சேவனம் செய்து அந்தியம் குறித்ததாய மகான்மார் அப்போ அவருடைய பாரத்திரிக குணத்தின் வேண்டி நம்முடையும் குணத்தின் வேண்டி பிரார்த்தன நடத்தான் வேண்டியான ஈ சம்மேளனம் ஈ பரிபாடி இவ்வளோ ஆசூத்திரம் செய்திருக்கிறது அல்லாஹு சுபானுகுத்தாயிலாயுடைய அவர் அவருடைய ஜீவிதம் பாரத்திரிகமாய ஜீவிதம் குணத்தில் நின்றும் குணத்திலேக்கு உயர்த்துமாறாகட்டும் எல்லா விதேனையும் அப்பு சுபானுகுத்தாயிலான அடுக்க நாளுக்கு நாள் ஸ்தானம் உயர்ந்ததாய ஆ கூட்டத்தில் அவரே அல்லாஹு தாயால சேர்த்து தரட்டு அவருடையதாய வர்க்கத்து கொண்டு ஜாக வர்க்கத்து கொண்டு நம்முடைய உத்தேசங்களும் அல்லாஹு தாயால பூர்த்தியாக்கி தரட்டு தீனின் புதுமத்தை செய்யானும் தீனின் ஹாதிமீங்களாய் ஜீவிக்குவானும் அதினாய் அந்தி அதிலாய் அந்தியம் கொதிக்குவானும் அல்லாஹு நமக்கும் தோஃபீக்கு செய்யும் ஒரு 
مجمعين اللهم ازدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم يا رب العالمين اللهم بحرماتهم لديك يسر عشيرنا وسفي الأمورنا وفرج قروبنا وأصله أحوالنا وفرج أعمالنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وسلامة العافية بديننا ودنيانا اللهم وفقنا لقدمة دينك مع رضاك يا رب العالمين اللهم وفقنا لقدمة دينك مع رضاك يا رب العالمين اللهم وفقنا لقدمة دينك مع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك العلماء العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من عبادك العلماء العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم وفقنا لقدمة دينك مع رضاك يا رب العالمين اللهم وفقنا لقدمة دينك مع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وفايد الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين انا يا خفي الالطاف جئنا مما نخاف ربنا اسر لنا امورنا مع الراحه لقدومنا والسلامه والعافيه في ديننا وديانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم ثم الى حضرات ارواح ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واجدادنا وجداتنا وسائر اقربائنا وجميع المؤمنين اللهم اغفر لنا ولهم ورحمنا واياهم اجمع بيننا وبينهم هؤلاء الشرفاء المذكورين في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين سلم على خير الرسول Allah'a emanet olun.